Te voy a enseñar mis más grandes secretos en este video. Hola amigos de Expresarte Mejor, en esta oportunidad vamos a responder todas sus preguntas, todas sus dudas que nos han dejado a través de Facebook e Instagram. Son preguntas de diferentes temas con el cual voy a poder responderles con total libertad a ustedes, mis grandes secretos y cómo he aprendido a través del tiempo en esta hermosa carrera de las comunicaciones. Vamos con sus preguntas. ¿Cómo dejar de usar muletillas al hablar? Muy bien Álvaro, debo decirte lo siguiente Las muletillas son normales cuando uno recién está empezando a conocer palabras nuevas Pero en la medida que uno va creciendo, esto se convierte en un problema Te explico, uno puede eliminar las muletillas usando dos técnicas Primero, reconoce las muletillas grabándote Graba, practica e intenta reemplazar esas palabras Segundo, lee bastante Aprende palabras nuevas, te ayudará muchísimo. ¿Cómo hago para que mi voz suene bien? Lo siento chillona. Por ejemplo, al grabar un video me gustaría que suene atractiva. ¿Habrá algunas técnicas para manejar la dicción? Gracias por tu pregunta Silvana. De hecho estos temas me ayudan a hablar de algo que me apasiona muchísimo que es la locución. Te digo lo siguiente, la mayor parte de las personas en el mundo han confesado que no les gusta su voz. Cuando se graban y luego se escuchan, dicen que no les gusta, no les agrada. Dicen, como tú mencionas, que es media chillona, muy aguda, medio opaca, media ronca. No me gusta mi voz, dicen. Te digo, te cuento lo siguiente. Nuestra voz puede educarse. Aprende ejercicios de modulación, de interpretación. Te va a ayudar muchísimo y también a impostar. ¿Qué te parece si aprendemos un ejercicio de impostación? En el próximo video. Hola Jesús, espero puedas responder mis preguntas. Tener una buena presencia ayudaría a reducir una presentación en público y también hay alguna técnica para no trabarse con mucha frecuencia al momento de hablar en público. ¿Qué recomiendas para tener un buen material de exponencia? ¿Solo imágenes? ¿Palabras claves? Gracias por tus preguntas, Máximo. Vamos a respondértelas con gusto. Tú hablas sobre la buena presencia. Sí, sin lugar a dudas es muy importante ir acorde a la situación. Si es una conferencia, si es una boda, si es una presentación, vas un poco más formal. Si es una fiesta, vas un poco más suelto, un poco más ligero, un poco más cómodo. ¿Qué quiero decir con esto? Anda de acorde a la circunstancia. No exageres en tu vestimenta porque eso va a hacer que se distraiga la persona que te está observando. Ahora, referente a no trabarse al momento de hablar, te aconsejo lo siguiente. Practica mucho la improvisación. Es muy importante ejercitar tu mente para aprender nuevas palabras. Lee, edúcate, estudia, aprende eso, cultiva esos hábitos y te va a ayudar muchísimo. Sobre las exposiciones te puedo decir lo siguiente. Intenta hacer mucho lo que tú mencionas. Imágenes, presentaciones, videos, archivos multimedia te ayudan bastante. Pero también puedes usar una pregunta como introducción. Eso va a ayudar muchísimo a que las personas se interesen en tu tema que vas a exponer. Una pregunta al aire los hará pensar durante toda la presentación. Normalmente, la mayoría de veces, se tiene que estar concentrado para poder manejar un público con una preparación anticipada y ensayo. Pero, ¿cómo manejar un imprevisto, ya sea leve, normal o urgente? ¡Saludo Jesús! ¡Felicitaciones! Es muy importante resolver esa pregunta porque sabemos que los inconvenientes y los percances pueden darse en cualquier momento. Te cuento brevemente una experiencia personal. Yo estaba conduciendo un evento hace cuatro años y te cuento que se fue la luz en plena ceremonia. Tú dirás, ¿qué se puede hacer en ese momento? Bueno, lo importante al estar frente a un público es prepararse con anticipación. Pensar en los posibles resultados o en los posibles inconvenientes. Ten en cuenta que la persona que está al frente es responsable del actuar de los demás. Así ocurre un terremoto, así ocurre un incendio o cualquier otro percance, uno debe estar preparado y pensar cómo solucionar el problema. Y sobre todo, tomarlo con calma. Hola Jesús, buenas noches. Tengo una pregunta. Es algo que suelo cometer siempre al exponer y blanquearme la memoria. ¿Cómo podría tener mejor fluidez al exponer? ¿Y qué me aconsejarías para no tener pánico escénico? Muy bien, yo. Te voy a decir lo siguiente, si no has visto mi primer video donde explico cómo controlar el miedo escénico, debes verlo de inmediato. En ese video comento cuál es nuestro mayor miedo y cómo controlar y canalizar el miedo. Te aconsejo muchísimo de que tú 
realices ejercicios de relajación y también de improvisación. Te va a ayudar a buscar nuevas palabras. La relajación forma parte importante de un discurso. Hola Jesús, hablaste en tu último video sobre el mensaje verbal y no verbal, que a la vez incluye una buena presencia e imponencia para crear el atractivo en el público. Mi pregunta es, ¿qué recomendaciones sobre vestimentas darías para hacer más fuerte este tipo de comunicación no verbal? Qué bueno Miriam que hayas visto el segundo video de Expresarte Mejor, donde digo las fases de cómo captar la atención de tu audiencia y hago mucha importancia en el lenguaje no verbal. Recuerda, el lenguaje corporal es muy importante. Habla sobre la vestimenta. Muy parecido a lo que le respondí a Máximo en la primera pregunta, debemos saber de que la vestimenta siempre debe ir acorde a la circunstancia. No es necesario ser muy ostentoso ni llamar la atención con lo que tú te pongas en ropa, en vestuario en ese momento. Te aconsejo más de que le tomes mayor importancia a cómo mueves las manos, a cómo te diriges al público, cómo modulas tu voz y cómo estructuras tu tema. Eso es más importante que la vestimenta o la ropa que estés llevando en ese momento. ¿Cómo mejoro mi entonación de voz al momento de hacer locución? También quisiera saber cómo puedo dejar de ponerme nervioso al momento de dar una exposición. Vicente, gracias por tus dos preguntas, gustoso de responderte. Primero, sobre la entonación en la locución. Es muy importante para mejorar la entonación meterse en tu texto, en tu locución. Dicen que los locutores, al igual que los que hacen doblaje, son actores. ¿Por qué? Porque necesitan interpretar. Si tú realmente vives lo que estás locutando, y no solamente lo lees y tratas de darle una modulación bonita, sino que realmente lo sientes y lo vives, te puedo asegurar que la entonación va a salir por sí misma. Al referirnos de entonación, hablamos de tonalidad en la voz. Hablamos de tonalidad baja, media y alta. Graves, medios y agudos. Interpreta y verás los resultados. Sobre la pregunta de cómo no ponerse nervioso cuando estás en una exposición, debes tener en cuenta lo que mencioné en las anteriores preguntas y también en nuestro primer video. Debes concentrarte en que las personas realmente no se dan cuenta de nuestros errores. Más detalles en el primer video. Relájate. Mira a las personas con mayor amabilidad, eso va a ayudarte muchísimo. Hola Jesús, me gustaría que dieras más tips sobre el lenguaje corporal. Y mi pregunta es, ¿qué puedo tener en cuenta para poder expresarme mejor frente a cámaras? ¿Algún consejo? Claudia, debes saber lo siguiente. Nosotros tenemos una limitación al hablar con las cámaras o frente a las cámaras porque pensamos que es el conducto o el medio por el cual nos ven muchísimas personas. Es muy parecido al miedo al hablar en público. Debes ser consciente de lo siguiente. Mentalízalo. Las cámaras, al igual que cualquier cosa, es un objeto. Ten en cuenta eso. Imagínate que estás hablando con tu almohada, con una puerta, con una pared, con una cortina. Piensa en eso, no pienses en los que van a verte después. Piensa que es cualquier cosa. Uno se imagina que es una persona que te está viendo. No lo pienses así. Puedes practicar también grabándote desde tu casa con tu celular. Eso va a hacer que fluyas con naturalidad. Algo que siempre me ha pasado en las exposiciones y es común en mí era mirar la pizarra para poder tener una mejor concentración a la hora de exponer. Y así no se me iban las ideas. Pero cuando miraba al público, como que las ideas se me iban borrando y ya no podía complementar la información adecuada. Así que mi pregunta es, ¿cómo podría mejorar en ese aspecto? ¿Y qué sugerencia o recomendación me darías para dar una correcta exposición frente al público? Wilder, lo que tú tienes es pánico escénico. Te aconsejo dos cosas. Es muy normal que cuando uno esté muy nervioso tienda a olvidarse lo que tiene que decir después. Te aconsejo que lleves una nota, tengas un papel, una especie de apuntes para que puedas revisar las palabras claves de tu exposición. También te aconsejo que mires a las personas que tengan un rostro muy amable. Siempre repito esto, pero es muy importante. Te aseguro que cuando mires a esas personas con la amabilidad, con una sonrisa que están escuchando tu exposición, te va a ayudar a continuar. Va a ser como una motivación a que tú continúes. Eso, sumado a tus apuntes y herramientas visuales que te ayuden a reforzar, te prometo que tu exposición va a mejorar muchísimo. ¿Es bueno tener algo en la mano cuando hablas en público? Gracias Luis Enrique por tu duda. 
Y es algo que quiero que todos tengan en cuenta. Muchas personas han visto en recomendaciones, incluso en otros videos, que aconsejan que tengas algo en la mano. Ya sea un clip, un lápiz, un objeto cualquiera, el que sea. ¿Qué es lo que pasa con eso? Normalmente uno piensa que tenerlo en la mano va a hacer que tus nervios, todo tu miedo se ponga ahí en ese objeto, lo empiezas a apretar y realmente fluye tu conversación o tu presentación. ¿Qué ocurre? Cuando uno está nervioso tiende a moverlo involuntariamente de distinta manera, creando un distractor inevitable en tu público. Ellos, en vez de escucharte o saber tu mensaje, van a ver el sujeto y se van a distraer. ¿Cómo grabarse lo que lees para no olvidarlo? David, te digo lo siguiente, es más importante comprender lo que se lee que aprender lo que dice la lectura. Te explico, cuando uno se aprende lo que está leyendo, se lo memoriza, pero queda en la memoria de corto plazo. Si tú realmente comprendes la lectura, se quedará en retención en tu cerebro en la memoria de largo plazo. Comprende lo que lees y apunta, eso es muy importante. ¿Cómo hago para perder mi miedo al hablar en público? He intentado muchas técnicas y no han funcionado. Fresia, te tengo que decir lo siguiente. Si tú ya has visto mi primer video y aún así es parte de un proceso que todavía estás aprendiendo, te digo lo siguiente. Puedes empezar tu exposición rompiendo el hielo con una pregunta al público. Créeme, eso te va a ayudar muchísimo. Porque cuando lanzas la pregunta en tu introducción, vas a hacer que todos se pongan a pensar en esa interrogante. Y tú ya no vas a ser el foco de atención, los vas a tener con la mente ocupados. Ya no van a estar todos observándote. Y eso va a ayudar a que empieces a fluir con naturalidad. Eso sumado a todas las recomendaciones que doy en mi primer video de expresarte mejor. Míralo otra vez y toma nota. Hola Jesús, quería saber cómo manejar la respiración para elevar la voz y no forzarla. Gracias. Muy bien Lorena, te tengo que decir lo siguiente. Dos cosas, proyección de la voz e impostación. Cuando tú proyectas, alzas el tono de la voz, lo que se le conoce como volumen. La proyección es el volumen que tú le das a la voz. Pero ¿cómo logras mayor proyección, mayor volumen? Usando tu diafragma, realizando la impostación. La impostación es algo natural, nosotros sabemos impostar, solamente que lo hacemos inconsciente. Cuando estornudamos, cuando lloramos, es natural y es normal. Es un tema un poco extenso que prometo lo voy a tratar en un próximo video. Si realmente quieren saber cómo aprender la técnica de impostar, escriban en los comentarios. Quién sabe, el próximo video hablemos de cómo impostar correctamente. ¿Puedo fingir una voz gruesa? Tendemos a creer que quien tiene una voz gruesa puede ser un gran expositor. Muy bien Edgar, te digo lo siguiente. No siempre el que tiene una voz gruesa es un excelente expositor. Es más, te digo, quien tiene una voz aguda puede ser hasta más dinámico, más alegre al momento de modular. Las voces graves son muy limitadas, mientras que las agudas puedes alcanzar notas muy altas y hacer que el público actúe de manera recíproca con alegría. Te digo lo siguiente, forzar nuestra voz e intentar hacer una voz grave cuando no es nuestro registro o nuestro tono habitual puede malograr este hermoso instrumento que es tu garganta. No lo intentes, no lo hagas. Si tu voz es aguda, conserva la aguda. Es tu voz, tu mejor herramienta. ¿Usas técnica de respiración y cómo se imposta la voz? Gracias Saskia por tus preguntas. Te digo lo siguiente, y esto me está animando muchísimo porque muchos están preguntando de cómo impostar la voz, cómo mejorar la voz, qué hacer con la modulación, herramientas de locución. Es muy importante aprender esto porque no solamente es para los que están en este campo de las comunicaciones, sino en la tarea que tú te desempeñes. Saskia, para respirar correctamente te enseño rápidamente la técnica de respiración por dos tiempos. Uno cuando aspira normalmente lo hace con un solo tiempo. Dos tiempos es hacerlo de la siguiente manera. Aspirar, capital baja, y aspirar la parte superior llamada la de pecho. Hacer esto te permitirá ingresar más aire cuando tengas que hablar y ya no tomar aire con mucha frecuencia. Pero hay muchas técnicas de respiración. ¿Qué les parece si lo vemos en un próximo video? Si lo quieren, 
Dejen los comentarios. Queridos amigos, estos fueron sus dudas que me han dejado a través de Facebook e Instagram. Les comento que quizás no he podido ser muy específico con referente a las respuestas de sus preguntas, dado que muchos de estos temas requieren un video completo para poder explicarles a mayor detalle y enseñarles con ejemplos y más técnicas. No se preocupen que si realmente quieren saber más, pueden dejar en los comentarios qué próximos temas desean que hablen expresarte mejor. No olvides seguirme en todas las redes sociales. Estoy en Instagram como jesusmorales.oficial. Ahí pueden dejarme todas sus preguntas, todas sus dudas, que gustoso se las voy a responder. En Facebook como Expresarte Mejor, Jesús Morales. Y en YouTube, no olvides suscribirte y compartir este video, porque el conocimiento debe llegar a todos. Comenta, suscríbete y comparte. Nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo contenido en expresarte mejor.